mayor condenación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de enero 20 del 2022, según San Marcos. Dijo el Señor, guárdense de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que mientras devoran las casas de las viudas, hacen largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro, y miraba cómo la gente echaba monedas en el arca del tesoro, Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas, o sea, una cuarta parte del as. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, En verdad les digo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro. Pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Mayor condenación. ¿Quiénes van a recibir mayor condenación? Todos aquellos que se atrevan a usar el nombre del Señor para vivir bien. Los pastores que de eso viven, que tienen tres, cuatro casas, cinco carros, muy bien, con mucho dinero, porque explotan con el diezmo a sus fieles. Los sacerdotes, particularmente aquellos que no quieren celebrar nada si no se les paga el estipendio, que se sienten dueños, que sobajan a los otros, a su, a su gente, que sería la gente de Dios, que engañan y buscan la manera de quedarse con el dinero de ellos, esos van a tener una sentencia mucho más dura. Así que si tú, querido hermano sacerdote, caes en esa posibilidad, hermano pastor, pues te digo que te resultaría mucho mejor salirte hoy mismo, arrepentirte, Meterte a la política si quieres. Hay varias cosas que pudieras hacer que te irían muy bien. Porque seguramente si eres un pastor, si eres un sacerdote, eres bueno para hablar, medianamente bueno para organizar. Entonces, como político serías un excelente político. Mucha gente te iba a, le iba a gustar y te librarías de esa condenación tan más dura. Y al pueblo decirle que se fijen a quienes siguen que vean los frutos de cada uno de nosotros. Veamos por otro lado la parte diametralmente contraria al aprovecharse del nombre de Dios, el poner toda la confianza en Dios. Humanamente uno diría, hombre, pero esta mujer está tonta, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya quedado sin nada para vivir? Fue a entregarlo todo al templo. Claro, la gente del templo a lo mejor hasta se burla de ella porque esas dos moneditas no, no valían mucho. ¿va? Y la gente del templo en ese tiempo, y en muchos, les interesa que les dejen mucho dinero. Pero ella no está dándole ese dinero a la gente del templo, sino a Dios. Y está confiando en la misericordia de Dios para que la siga ayudando. Es precisamente como aquella viuda que recibió al profeta Elías y que solo tenía un puñado de harina y que sin embargo en obediencia al profeta, primero hace la torta para el profeta y después para ella y su hijo. Y resulta que por hacer eso, por atreverse a hacer eso, toda la temporada terrible de hambruna la pasan comiendo por la gracia de Dios. Veamos pues las dos posibilidades, o una condenación terrible en el infierno o poder entrar al cielo. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, 
y por los siglos de los siglos. Amén.